廊一层一个，全自动突击步枪。房顶一个，全自动突击步枪。房子里至少两个，武器不明。门口地军两名，携带突击步枪。二楼地军一名。不行，动信号。谢谢，请确认是编码。少这，用我，用我，必杀。身份确认。派出火力支援部队提前接应。
ターン
我的心里有一团火，它温暖着我的心灵，灼烧着我的灵魂。清风说：“好，是更好的敌人。”为了变得更好，我渴望最激烈的战斗。每当扣下扳机，我的肩上就多了一份后坐力。那些值得的事儿，值得再三去做。我是猎豹，无所畏惧。那些怕得很的都被击落，似暴雨过后的天色。那些等待中的泥泞滂沱，被梦想细心的打磨。所有痛的、爱的都被吻过，似暗夜中的星火。那些奔跑中的、摔得颠簸，被时光亲手雕琢。这是一个开始，也许不会结束。成长以后，诉诸，注定要加倍付出。汗水和泪水，有时候分不清楚。梦想和孤独总是会保持同步，只是一次开始，也许不想结束。精彩与浓墨，难得时间的浓度，浪漫和危险会上演生死时速，欲望和现实总是隔着山海路。这是一个开始，也许不会结束。成长与光速，注定要加倍付出。有时候分不清楚。世面的样子。赶紧加油，下车列队。妈呀，你看这小帅哥这小模样，不出意外啊，应该是给模特队准备的。队列里不许讲话。第一批新兵，应到七十人，迟到七十人，请指示。指示什么？指示乱丢粮食吗？我相信新兵同志们都明白“谁知盘中餐，粒粒皆辛苦”的道理，明白才怪。我叫李翔，机动团，猛虎特勤连连长。此次担任新兵连连长，李自成的李，慈祥的祥。我的名字很好记，记不住也没关系。很快，你们就会用“恶魔”“混蛋”。之类的绰号，来称呼我。前年，有个新兵给我起了个外号，我很喜欢。如果你们愿意的话，可以捡起来。这个外号，就是变态王。今天，就给你们展示一下。这台鸡蛋，应该是在车站的站台买。五块钱一大，一共五个。你们当中。有位大少爷不想把他带下，也就算了，还专门扔到地上，又踩了两脚。
想想也对，自己花钱买的东西，自己不吃了，凭什么让别人捡去吃？在军事里，这就叫不给敌人留一粒粮食。雷锋出差坐车一千里，好事坐满一火车，而你们呢，浪费铺满一车厢。就你们这些少爷，也配穿上军装？能扛起保家卫国的责任吗？自己丢的，自己捡回去。是了，杜德宽。珍惜粮食，勤俭节约，是我们军队的光荣传承。这到了什么时候都不能丢。我希望大家牢牢的记住“珍惜粮食，勤俭节约”这几个字。倒数第三排，右侧两个座位，是干净。谁的？我们俩的。名字？肖云杰。报告。燕破月。花名册，一个地方，认识吧？我们两个是初中同学。同学，下站。为什么当兵？报效国家，奉献青春，为祖国的繁荣昌盛做出贡献。说实话，变强。这干啥呀？就俩几台，都废话，我都不想坐。大哥，真的，我我这小腿一步一步，这得好几千步啊！我哪受得住？啰嗦！你们溜达吧，热身结束。这无语。那俩小子有点意思，没办法照。小东哥，这是什么玩意儿？看着，撒手。不能跑是吧？还能助人为乐？班长，您看清了吗？他拽我们两个，我就看到你们手拉手，共同进步来着。班长，我跑不动了。班长，这就跑不动了？嗯，跑不动，可以用爬的。连长说了，今天跑不完，谁都不许吃饭。爬，你给我爬完这十圈。真烦。什么什么？烦什么？人头乱，跑得反。没毛病吧你？我替他们跑完行不行？你替他们吃饭睡觉行不行？报告，讲。现在这么跑，我觉得组织方式有问题。我申请换个方法跑。组织方式有问题？那你来组织，我看你怎么组织。来，全体都有，有想跑完吃饭的。听我指挥，我和肖云杰暂时当连长和副连长。哎
，我还需要四位排长，谁愿意当？来呀、啊，兄弟们，自告奋勇啊，毛遂自荐啊！这么好的机会啊，一进新人连就当连长了啊！不对，排长，也很大的官。好，一排长。一排长，众望所归。众望所归，一排长，站过来！就这个点，对，立正，这儿，再往前点。哎，对，就就这儿。还有吗？还有三个名额，就三个名额，兄弟们热情的双手。二排长，二排长，站过去！就这个点，就这个点。还有两个，就剩两个了。玻璃村，四排长，四排长，够了。帅，众望所归，众望所归啊！各位排长，你们各自挑选一个班长和一个副班长。记住，有人队伍里有人体力不支，你们和班长打发去扛去抬，也不能让他掉队。明白了吗？明白。明白了，动起来呀！来呀，热情，加油！英雄啊，啊！我今天看见英雄了，还连长排长，你俩都不上天呢！你俩。班长，这不你让指挥的吗？再说了，管他什么长。能跑完圈就行了，兄弟们，只要你们听燕连长的，这前途啊，万可限量。走，哎，太爽了，加油，连长！哎，这第一天当兵，第一天当兵真爽啊，太爽了，样子。副连长闭嘴，是，全体都有，开炮。这小子可不简单呐！他竟然能用二战时期的预备役制度成立临时的指挥。我管他一战还是二战，没羞没臊装大个儿。去找连长去。还副连，老李，这可不行，你得管管。管什么？让他们跑。陈铁阳，到。这两个兵谁接的？当地武装部推荐的，说是苗子，找那个赵参谋，他去家访的。赵参谋人呢？还没回来，去山西了，接第二批。其他人没关系，就你们俩，燕破月、肖云杰，不是能跑吗？你们说说，还能跑几圈？班长，几圈少了点吧？我们这刚热身，别在这吹牛。班长，能不能多跑几圈
，想多跑，可以啊，去跟连长请示。我想多跑，还用请示连长吗？你们想吃饱吗？我们教练。还跑啊！这给他们送点水，让他们跑完这圈就休息。喂，我是陈明涛，现在赶紧去训练场给那两个新兵送枪、矿泉水，还有吃的，马上。许多年后，当我自己成为主观，才明白，比别人快一步是天才，比别人快两步就是疯子。天才得到尊敬，疯子只有孤立。李翔必须让所有人看到，我们也会渴，会饿，会累得像条死狗一样，在大家眼里。我们才能从妖孽变回人类。各训练班长，执行训练科目，发布，走，抓！燕破月，肖云杰，出列。前当兵，软体动作在哪儿学的？不想说。很好。原地休息，休息。我没有回答连长的问题，因为那时的我还很年轻，年轻到只知道保护自己。保护自己的最好方法就是拒绝别人。这种拒绝让我成为全团最神秘耀眼的新兵。很多人问我为什么跑得这么快，出于礼貌，我告诉他们，我只是喜欢听风的声音。燕子，你说这脚他怎么就弄不好呢？二位哥哥，已然是团里的名人了，在内务上啊，差不多就得了。内务体现了军人作风，差不多就是差很多。这文武不能双全啊，在业务上你们已经优秀的卓尔不凡了，内务上留点空间。你们二位已然是团里无敌手，除了龙虎狗。龙虎狗，谁叫这名？谁能叫这名啊？龙虎狗仨人。三位业务大拿，我只是知道咱连长是这传说中的虎。那要说这龙和这狗呢，还没见过本尊呢。特别是这龙啊，这龙听说老兵见了望而生畏，闻之却步。大拿，拿谁呀、啊？哪儿那么邪乎啊？那有机会得会会啊。天儿，嗯，打在你那儿，几连呢？没问题。被算是废。演播员，小云姐。
外出看队列，进门看内务，不懂吗？你俩垃圾的全搬了内务水平。宿舍楼门口加点铁被子，你看马上。报告连长，说，是，是。二位优秀的哥哥，我是万万没想到，你们俩就会出此下策，走上这条路啊！老兵的被子也敢偷啊！吕小天，你别血口喷人啊！这就是我们两个上午那被。哎，说得出口吗？这叠的比他们班长还轻啊！是吗？哎，老兄，嗯，教教我们呗！哎，兄弟慎重，此举学不得。今天早上班长还说是一坨屎，中午咔嚓变豆腐块了，你们品一品，这就不是二位的被子吗？吕小天，不是我们的，你告诉我，谁的？我这个班长，是一滴汗水一滴汗水干出来。我当班长不为别的，就为了带兵。我想带好兵，他更要带好兵，良好兵也好，才是真的好，懂吗？懂。我问你们懂没懂？整了半天，我自己都没搞懂。炊事班后面两扇铁门，好端端的，怎么自己长腿跑了呢？啊？你们没准备，挺沉的。这这没用啊！严鹏远，肖云杰，关住了，走。哎，破案了。队长谁给你俩的胆子？敢把没装上的铁门搬出去？谁给你俩的胆子？敢把被子夹在门中间，哄骗汽车碾的人，用车碾了两遍，破坏军队财产，还欺骗领导，这件事情很严重。你们到底是怎么想的？报告，我们两个以为的铁门是废品。你瞎呀？看不到上面新上的漆吗？报告，不瞎，看见了，但是也分不清那新漆旧漆啊。分不清新漆旧漆，那能分清新兵老兵吗？如果能分得清楚，你就应该知道，你该做什么。报告，主意是我出的，他没做什么。报告，我出的主意，跟他没关系。你们很团结，团结的让我非常感动。那我就给你们一次展现团结的机会，把铁门搬回炊事班，让全团的人好好看看你们俩的丰功伟绩。嗯，到了。
看我这手，你看看这雷子。还有一段路，加油继续。哎，我真受不了了。指导员说，事情很严重，会给处分的。给就给吧，真的，管不了那么多了。会放进档案，会影响进步。哎，哎呀，哎呀，哎呀，哎，哎，哎，哎，来，咱俩现在这什么地儿啊？一切呀、啊，拿训练成绩说话。连长要是不给机会呢？连长不给机会怎么了？连长不给。哎，哎哎，看那个，看，看什么？那女军官长得不赖啊。没见过女的吗你？不错，还有劲儿。我也是当新兵过来的。那个上尉叫艾千许，团参谋。刚才你俩的声音太小，我觉得。啊！听不见。幺零幺，幺集合，是，来，别，一百人围住，向右看，前，向前看，徐文杰，那重复一遍你刚才说的话。时间停摆，故事仍在，待续写未来。空山孤叶，追忆落人海。生死两端，相隔两岸，承诺化遗憾。昨日乘风去，心还在。遥望星空，你依然在，微笑看着我，川流不息，带我回到相遇的时刻。唱一首老歌，我们曾一唱一和，又见你我的炙热。时间停摆，故事仍在，待续写未来。空山孤叶，追忆落人海。生死两端，相隔两岸，承诺化遗憾。昨日乘风去，心还在。Thank、you.